안녕하십니까 코로나가 심해지고 있는 요즘 집에서 혼자 악기를 배우는 사람들이 늘고 있다고 합니다 그중 휴대가 간편하고 소리내기가 쉬운 하모니카가 대표적인 악기로 꼽힌다고 하는데요 흔히 알고 있는 트레몰로 하모니카 이외에 하모니카의 종류는 150여 가지 정도 된다고 합니다 그중 하모니카를 시작할 때 어떤 악기로 시작하면 좋을지에 대해서 알아보도록 하겠습니다 2020년 주목할 만한 아카데미에 선정된 인투더 하모니카 대표님 모시고 인터뷰 진행해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 간단하게 소개 부탁드립니다. 저는 인투더 하모니카 대표 장석범입니다. 하모니카는 역사가 짧은 악기라서 체계적인 교육 시스템이 갖춰져 있지 않습니다. 그래서 저는 더 많은 분들이 쉽고 재밌게 하모니카를 배우실 수 있도록 여러 컨텐츠를 끊임없이 연구하고 있습니다. 네, 오늘 인터뷰를 진행하기 이전에 하모니카에 대해 알아봤는데요. 주로 많이 연주하시는 악기가 트레몰로 하모니카, 크로매틱 하모니카라고 하는데 맞나요? 네, 정확하게 찾으셨어요. 그러면 혹시 악기를 선택하는 데 기준이 있으신가요? 음, 자신이 어떤 음악을 연주하고 싶은지에 따라서 달라지는데 크게 클래식, 재즈, 최신 가요, 뉴에이지를 연주하고 싶으시면 크로매틱을 흘러간 가요가 좋으시다면 트레몰로를 추천드려요 물론 흘러간 가요를 크로매틱으로 연주할 수도 있고 클래식, 재즈 등을 트레몰로로 연주하는 것도 가능은 하지만 조금 덜 어울린다고 생각하시면 됩니다 크로매틱은 음색 변화를 크게 줄수 있는 악기이다 보니까 다양한 장르를 소화할 수 있고요. 동시에 옆에 버튼이 달려 있어서 피아노의 검은 건반 샵을 내기가 쉬워요. 그래서 여러 장르를 연주하는 데 유리하고요. 트레몰로는 베이스 주법, 분산화음 주법 등 트로트의 리듬과 맛을 낼수 있는 주법들을 구사하기에 좋아요. 그렇다면 처음 배울 때 조금 더 쉬운 악기는 뭔가요? 단순하게 비교를 한다면 트레몰로가 처음에 소리 내기에는 더 쉽습니다. 그런데 나중에 곡의 맛을 내기 위한 주법을 배우는 단계가 되면 더 어려워질 수는 있죠. 그렇군요. 그러면 트레몰로는 처음엔 쉽지만 나중엔 어렵고 크로매틱은 처음엔 어렵지만 나중엔 쉬워지고 대략 이런 말씀이신 것 같은데 맞나요? 그렇죠. 한 가지 당부드리고 싶은 건 처음 접하기에 트레몰로가 쉽다고 해서 내가 하고 싶은 장르와 관계없이 무조건 트레몰로로 시작하시고 나중에 후회하시는 분들이 많으세요. 그때 가서 악기를 바꾸려고 하면 두 개의 악기는 음계와 입모양 등 많은 부분들이 다르기 때문에 처음부터 배우셔야 돼요. 그래서 일단 악기를 선택할 때는 무조건 원하는 음악의 장르를 보고 선택해라. 라고 말씀드리고 싶습니다 그렇군요 명쾌한 답변 감사합니다 여러분 하모니카를 시작할 때는 장르를 보고 선택해라 명심하시고요 오늘 인터뷰는 여기서 마치겠습니다 예 하모니카에 대한 궁금한 점이 있다면 댓글로 달아주세요 인터뉴스 장기자였습니다 감사합니다